ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಶು ಮಂತನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞಾಶ್ವ ಈ ದಾರಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಈ ದಾರಿಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನೀನು ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನು ಈ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮುಂದುವರಿಸು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಜು ಅಂತನೂ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಭಸ್ಮವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬ ದುಃಖಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಜಲ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜರಾದ ಗರುಡ ದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಶುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಲದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಫಲವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪಾವನ ಗಂಗೆಯನ್ನೇ ಇವರ ಭಸ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ಹೇಳಿ ನೀನು ಮೊದಲು ಯಜ್ಞಾಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಾತನಾದ ಸಗರ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗು ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ಗರುಡ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂಶುಮಂತನು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಯಜ್ಞಾಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತ ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷಿತನಾದ ತಾತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಗರುಡದೇವ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ದ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಅವನು ಕೂಡ ತುಂಬ ದುಃಖಿತನಾದ ಆದರೂ ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಜ್ಞವು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಂಗಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖಿತನಾದರೂ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಫಲವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅವರ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 